jest coś niesamowitego dla mnie jako prezesa fundacji, ale też drukarza, który zajmuje się później wykonaniem tego projektu. Największą przyjemnością to jest wręczanie egzemplarzy autorskich osobom, które pierwszy raz mają swoją własną książkę w ręce. To jest, to jest niesamowite przeżycie. Jak mógłby Pan zachęcić młodych ludzi, młodzież, studentów do czytania książek? To bardzo ciężko jest w dzisiejszych czasach zachęcić kogoś do czytania książek, skoro mają telefony na przykład, czy też social media. Natomiast mogę powiedzieć w taki sposób, że żadna ekranizacja książki nie jest tak dobra jak sama książka i jeżeli czytamy, to oprócz tego, że tworzymy E, światy według własnego uznania i dyktanda autora, to jeszcze dzięki temu bardzo, bardzo mocno ćwiczymy mózg, ćwiczymy pamięć, ćwiczymy wyobraźnię i kreatywność. Także naprawdę zachęcam do czytania. To jest świetna sprawa. A jeszcze bardziej zachęcam do pisania. Proszę powiedzieć, o czym pan pisze? Ha. E, ja piszę przeważnie kryminały, ale też biorę udział w e, takich Storygedona, które wymyśliłem na potrzeby właśnie promowania młodych osób, czyli takie książki. Taką książkę na przykład zrobiliśmy w jeden weekend. I większość Storygedonów to jest na przykład egzemplarz mojej córki z zaprojektowaną okładką. Tutaj mamy ostatnie wydanie druk, druknarni w większym, w większym wydaniu z ilustracjami już większymi. Zachęcam po prostu poprzez takie projekty, poprzez wyzwania e, większe niż tylko wyzwanie takie życiowe, że się siedzi w domu i czeka się, aż Wena przyjdzie i się napisze książkę i to gdzieś tam gnije w szufladzie. Tutaj e, poprzez to wyzwanie weekendowe staram się ludzi wyciągać e, z szuflady po to, żeby, e, żeby po pracowitym weekendzie trzymali pierwszą swoją książkę ze swoim nazwiskiem w środku. I to jest, to jest coś niesamowitego dla mnie jako prezesa fundacji, ale też drukarza, który zajmuje się później wykonaniem tego projektu. Największą przyjemnością to jest wręczanie egzemplarzy autorskich osobom, które pierwszy raz mają swoją własną książkę w ręce. To jest, to jest niesamowite przeżycie. Zresztą zapraszam na social media Małpa Otwarta 12, zarówno na Instagramie, jak i na Facebooku. I tam można zobaczyć wszystko, co, co robimy. Być może ktoś z Rzeszowa będzie chciał udział wziąć w Story Gedonie. Zresztą, co tu dużo mówić, tu jest jedno opowiadanie. Nazywa się ono Smoczuś i jego supermoc. Napisane przez panią Małgorzatę Nierojewską Dobruchowską. Tak? Z ilustracjami też e, studentki z ASP bodajże mm, i pani Małgosia, Małgorzata jest e, z Podkarpacia. Trudno zachęcić e, młodych ludzi do czytania, a już zwłaszcza do pisania. No i e, czy ma pan jakieś sposoby, jak pan, e, jak pan namawia ludzi do studentów do pisania swoich e, książek? Znaczy ja nie muszę namawiać, bo e, drukarnia stała się taką latarnią e, wydawniczą może, czy latarnią morską dla pisarzy, która przyciąga ich po prostu do drukarni. Natomiast e, myślę, że książki do tej pory są jedynym najbardziej trwałym medium, które niesie historię, którą chcemy opowiedzieć. Tak? E, teraz najbardziej popularnym takim medium nowoczesnym to jest oczywiście social media, czyli YouTube, TikTok i tak dalej, ale to jest jakby przymijające trochę i e, no, śmiem, śmiem powiedzieć, że mniej wartościowe niż, niż książka. Książka to jest coś, za co bierze się odpowiedzialność, to jest tworzenie własnego świata, własnej rzeczywistości. E, można tą książkę napisać i wydać, ale można też ją nagrać e, i wydać w formie audiobooka, co też jest bardzo, bardzo fajnym pomysłem, więc żeby zachęcić kogoś do pisania, no to po prostu powiem, żeby zaczął pisać, tak? Na, 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 najtrudniejszą rzeczą w pisaniu to jest zacząć pisać. E, I życzę wszystkim, którzy oglądają ten program, żeby usiedli sobie teraz i zaplanowali swoje pierwsze opowiadanie, może krótkie, nie nie musi to być zaraz wojna i pokój, jakieś wielkie dzieło, ale zróbcie sobie jedno, dwa opowiadania, na jakie chcecie tematy, stwórzcie coś. Możecie też to wysłać do mnie, do, do drukarni, zobaczymy, co z tym można zrobić. Może zaproponuję dalszą współpracę albo chociaż udział w Storygedonie. Warto pisać, warto. 
Dobrze, gdybym na przykład ja chciała teraz zacząć pisać, jakie pan by dał wskazówki? Od czego w zasadzie zacząć? Na pewno znajomość alfabetu i ortografii jest bardzo dobrym początkiem. Czytanie książek też pomaga, bo człowiek od razu poznaje różne style pisania. Ja na przykład niektórych książek nie czytam specjalnie, bo nie chcę ulegać wpływom, więc też mam jakiś tam podobno swój własny styl. Więc to też, tak jak mówiłem wcześniej, trzeba usiąść i zacząć pisać, tak? Obojętnie czy odręcznie, czy na komputerze, trzeba zacząć pisać. Aha, jeszcze warto mieć jest osobę, najlepiej kolegę albo koleżankę, która potrafi w przystępny sposób skrytykować to, co się pisa, pisze, napisało, bo ja na przykład swoich rzeczy ciężko przeżywam, jak, piszę, jak czytam swoje, swoje rzeczy, więc mam takie już osoby, które czytają moje rzeczy i mówią, czy, czy to jest dobre, czy to jest złe, czy coś tam trzeba poprawić i wtedy poprawiam i, i, i wtedy wydaję, jeżeli już jest to w porządku. Także zachęcam. Rozumiem. My również zachęcamy do propozycji. Pana serdecznie dziękujemy w takim razie i życzymy powodzenia. Dziękuję również. Powodzenia. Piszcie, bo warto.